প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছো আজকে আমরা সপ্তম অধ্যায়ের মানব স্বশনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব মানুষের জীবন ধারণের জন্য অক্সিজেন অপরিহার্য একটি উপাদান কোন মানুষই অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না মানব দেহে বাতাসের সাথে অক্সিজেন ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং রক্তের মাধ্যমে দেহের সব অঙ্কে পৌঁছায় দেহকোষে পরিপাক হওয়া খাদ্যের সাথে অক্সিজেন বিক্রিয়া ঘটে ফলে তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন হয় অক্সিজেন এবং খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয় রক্ত ওই উপাদানগুলোকে ফুসফুসে নিয়ে যায় যেখানে অক্সিজেন শোষিত হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ছেড়ে দেয় দেহের ভিতর গ্যাসীয় আদান প্রদান একবার ফুসফুসে এবং পরে দেহে প্রতিটি কোষের পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত হয় যে প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড নিষ্কাশন করা হয় তাকে শ্বাসকার্য বলে আর যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন সহযোগে যৌগিক দ্রব্য জারিত হয়ে সরল দ্রব্যে পরিণত করে এবং প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয় এই প্রক্রিয়াকে শ্বসন বলে শিক্ষার্থীরা এখন আমি শ্বসনতন্ত্র বা রেসপিরেটরি সিস্টেম সম্পর্কে তোমাদেরকে বলব যে অঙ্গগুলো সাহায্যে শ্বাসকার্য পরিচালিত হয় সেগুলোকে একত্রে শ্বসনতন্ত্র বলে একটি চিত্রের মাধ্যমে আমরা এখন শ্বসনতন্ত্রের অঙ্গগুলোকে দেখে নেব প্রথমে রয়েছে নাসাল ক্যাভিটি বা নাসারন্দ ও নাসাপথ পরের অংশটি হচ্ছে ফেরিংস বা গলবিল যা মুখকবরের পেছনে অবস্থান করে পরের অংশটি হচ্ছে ল্যারিংস বা ষড়যন্ত্র এটি গলবিলের নিচে শ্বাসনালের উপরে অবস্থিত ষড়যন্ত্রের দুই দ্বারে দুইটি পেশি থাকে এগুলোকে বলা হয় ভোকাল কট এর পরের অংশটি হচ্ছে শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া এটি খাদ্যনালীর সামনে অবস্থিত একটি ফাঁপা নল এর প্রাচীর কতগুলো অসম্পূর্ণ বলয়াকার তরুণ আস্তি এবং পেশি দিয়ে গঠিত এর অন্তর্গত জিল্লি দিয়ে আবৃত্ত এরপর রয়েছে ব্রঙ্কাস যা শ্বাসনালী ষড়যন্ত্রের নির্মাংশ থেকে শুরু হয়ে ফুসফুসের নিকটবর্তী স্থানে গিয়ে ডান এবং বাম দিকে দুটি শাখায় বিভক্ত হয় এগু এই শাখাগুলো যথাক্রমে বাম এবং ডান ফুসফুসে প্রবেশ করে এরপর অংশটিকে বলা হয় ব্রঙ্কিউলি ফুসফুসে প্রবেশ করার পর ব্রঙ্কায় দুটি অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয় এগুলোকে বলা হয় অনুক্রম শাখা বা ব্রঙ্কিউলি শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ বর্ণিত শ্বসনতন্ত্রের অঙ্গগুলোর বিস্তারিত আলোচনা তোমরা বায়োলজি বইয়ের একশো চৌষট্টি পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠায় দেখে নেবে এখন আমরা আলোচনা করব শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ ফুসফুস নিয়ে ফুসফুস শ্বসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ বক্ষ অবরের ভিতর হৃৎপিণ্ডের দুই পাশে দুটি ফুসফুস অবস্থিত এটি স্পঞ্জের মতো নরম এবং কোমল হালকা লালচে রঙের ডান ফুসফুস তিন খণ্ডে এবং বাম ফুসফুস দুই খণ্ডে বিভক্ত ফুসফুস দুই ভাজ বিশিষ্ট প্লুরা নামক পর্দা দিয়ে আবৃত দুই ভাজের মধ্যে এক প্রকার রস নির্গত হয় ফলে শ্বাসক্রিয়া চলার সময় ফুসফুসের সাথে বক্ষগাত্রের কোনো ঘর্ষণ হয় না ফুসফুসে অসংখ্য বায়ুথলি বা বায়ুকোষ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শ্বাসনালী ও রক্তনালী থাকে বায়ুথলিগুলোকে বলা হয় অ্যালবিওলাস বায়ুথলি পাতলা আবরণ দিয়ে আবৃত এবং প্রতিটি বায়ুথলি কৈশিক নালিকা দিয়ে পরিবেষ্টিত বায়ু প্রবেশ করলে এগুলো বেলুনের মতো ফুলে ওঠে এবং পরে আপনা আপনি সংকুচিত হয় বায়ুথলি ও কৈশিক নালিকার গাত্রা এত পাতলা যে এর ভিতর দিয়ে গ্যাসীয় আদান প্রদান ঘটে শ্বসনতন্ত্রের শেষ অঙ্গটির নাম হচ্ছে মধ্যচ্ছদা বা ডায়াফ্রাম বক্ষ গব্বর ও উদর গব্বরের পৃথককারী পেশিবহুল পর্দাকে মধ্যচ্ছতা বলে এটি দেখতে অনেকটা প্রসারিত ছাতার মতো মধ্যচ্ছতা সংকুচিত হলে নিচের দিকে নামে তখন বক্ষ গব্বরের আয়তন বৃদ্ধি পায় এটি প্রসারিত হলে ওপরের দিকে উঠে এবং বক্ষ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে মধ্যচ্ছতা প্রশ্বাস গ্রহণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে এ পর্যন্তই অন্য আরেকদিন এই অধ্যায়ের বাকি অংশ নিয়ে আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ